Deze video geeft u informatie over de nieuwste techniek in het ooglezeren, de relax smaalbehandeling. Het doel van deze ingreep is het veranderen van de sterkte van het oog, zodat het na de behandeling niet meer nodig is om een bril of contactlenzen te dragen om scherp te kunnen zien. Dit betekent dat men na de ingreep niet meer afhankelijk is van deze hulpmiddelen die vooral bij werken, sporten en vrije tijdsbesteding als storend kunnen worden ervaren. In deze video willen we u informeren over de manier waarop de Relax Smile behandeling werkt, het verschil met andere technieken en hoe de behandeling praktisch in zijn werk gaat. Ons vermogen om scherp te kunnen zien hangt af van de lichtbreking binnen in het oog. Bij een oog met bijziendheid wordt het binnenvallend licht in het oog gebundeld op een punt voor het netvlies in plaats van direct erop. Door middel van een ooglezerbehandeling verandert men de lichtbreking aan de voorkant van het oog, zodat achter in het oog het brandpunt van het licht weer op het netvlies valt. Het beeld wordt op die manier in focus gebracht en men kan weer scherp zien, ook zonder bril en contactlenzen. De structuur van het oog die gecorrigeerd wordt bij een laserbehandeling heet de cornea of het hoornvlies. Dit is als het ware het heldere venster aan de voorkant van het oog. Ooglaserchirurgie wordt reeds 30 jaar op grote schaal toegepast en heeft in de loop der jaren een enorme evolutie doorgemaakt. De eerste ooglaserbehandeling die succesvol werd toegepast is de PRK of LASEC techniek. Bij PRK wordt de correctie van het hoornvlies aan het oppervlak uitgevoerd en wordt er op het einde van de ingreep een beschermende contactlens op het oog geplaatst. Na de PRK-techniek werd de LASIK-behandeling ontwikkeld. Deze techniek heeft als voordeel dat er een sneller herstel is in vergelijking met PRK. De meest geavanceerde vorm van LASIK is femtolasik. Hierbij wordt er een femtosecond laser gebruikt om een flap in het hoornvlies te creëren. Deze flap wordt opzij gelegd en vervolgens wordt de eigenlijke correctie van de sterkte uitgevoerd met een andere laser, de Exheimer laser. Op het einde van de ingreep wordt de flap weer teruggelegd. Bij Relax Smile wordt door middel van de femtosecond laser een dun schijfje gecreëerd binnen in het hoornvlies, dus onder het oppervlak. Dit schijfje wordt een lentikel genoemd en heeft net zoals een contactlens een bepaalde sterkte die het oog corrigeert. Het lentikel wordt door een smalle 2 mm toegang uit het hoornvlies verwijderd. Buiten een kleine incisie van 2 mm wordt er dus aan het oogoppervlak niet geraakt. Het effect van de verschillende technieken op het oppervlak van het oog is dus verschillend. Dit is een belangrijk punt, want de grootte van het gebied dat aan het oppervlak wordt gemanipuleerd, bepaalt de snelheid van herstel na de ingreep. Bij PRK of LASIC wordt er een gebied met een diameter van 8 mm direct met de laser behandeld. Het gebied dat achteraf moet herstellen is daarom groter dan bij andere technieken en dit resulteert in een vrij langzaam herstel. Ook geeft deze techniek vrij veel pijn na de behandeling, met name tijdens de eerste drie dagen. Bij LASIC blijft er ter hoogte van het oogoppervlak alleen een lijntje met een lengte van ongeveer 20 mm over na de behandeling. Dit lijntje wordt gevormd door de rand van de flap en geneest snel. Daarom voelt men achteraf weinig irritatie. Relax Smile resulteert na de behandeling in een lijn van 2 mm ter hoogte van het oppervlak. Dit is de buitenkant van de tunnel die gebruikt wordt om het lentikel naar het oppervlak te brengen. Omdat het oogoppervlak nauwelijks wordt gemanipuleerd, geeft Relax Smile achteraf zeer weinig irritatie in vergelijking met PRK en LASIC, te meer omdat de incisie beschermd wordt door het bovenooglid. Relax Smile staat voor Small Incision Lenticule Extraction en kan alleen worden uitgevoerd met de Visumax laser van Carl Zeiss Meditech. Omwille van de hoge frequentie waarmee de laserpulsen worden gegenereerd, zijn de behandelingen uitgevoerd met deze laser kortdurend. In een halve minuut worden in het hoornvlies de twee snijvlakken gecreëerd die het lentikel vormen. In tegenstelling tot PRK en LASIC duurt de behandeling van hogere sterktes niet langer dan lagere correcties. Bij een sterkte van min 6 liggen de snijvlakken van het lentikel verder uit elkaar dan bij een correctie van min 1. De tijd dat de laser erover doet om de correctie uit te voeren blijft echter steeds gelijk, namelijk 30 seconden. 
Cruciaal in de procedure is het speciaal voor de Visimax laser ontwikkelde contactglas. De laserenergie wordt van de Visimax laser overgebracht naar het hormvlies van de patiënt via dit contactglas. Op deze manier is de laser in staat om het driedimensionele patroon van de behandeling in het hormvlies te laseren. De ingreep is volledig pijnloos omdat het oog met verdovende druppels gevoelloos wordt gemaakt. Sommige systemen maken gebruik van contactglazen met een vlakke onderkant, waardoor het hormvlies tijdens de behandeling moet worden vervormd. Het contactglas van de Visimax laser daarentegen heeft een fysiologische vorm. Dit betekent dat de kromming van het glas aan de binnenkant gelijk is aan de vorm van de buitenkant van het oog. Hierdoor treedt er geen vervorming van het hormvlies op tijdens de behandeling en kan de druk op het oog worden geminimaliseerd. Relax Smile en LASIK hebben gemeen dat de correctie van het hormvlies onder het oppervlak wordt uitgevoerd. Echter, de manier waarop de correctie wordt uitgevoerd is volledig verschillend. Bij LASIK wordt er eerst aan de voorkant van het hormvlies een flap gecreëerd. Deze flap wordt bijna volledig losgemaakt en vervolgens opzij gelegd. Hieronder wordt dan door middel van een Exheimer laser een deel van het hormvliesweefsel weggelezerd. Bij Relax Smile komt de correctie op dezelfde plaats te zitten maar wordt de voorste laag hormvliesweefsel niet losgemaakt. Deze laag behoudt daarom zijn natuurlijke vorm en ondersteunt de stevigheid van het hormvlies op lange termijn. In tegenstelling tot LASIK is ook het krijgen van plooitjes in de flap of het verschuiven van deze voorste laag niet mogelijk bij Relax Smile. Een nog groter verschil tussen deze twee technieken heeft te maken met de zenuwvezel laag die zich net onder het oppervlak bevindt. Dit netwerk van zenuwvezels reguleert de bevochtiging van het oog en is hier weergegeven door een gele stippenlijn. Bij LASIK wordt dit netwerk doorbroken op het moment dat de flap wordt losgemaakt. Dit kan leiden tot droge ogen na de behandeling. Bij Relax Smile blijft deze laag intact wat resulteert in veel minder problemen met droogtegevoel achteraf. Relax Smile is op dit moment de minst invasieve ingreep voor de correctie van bijziendheid. De behandeling komt voort uit de uitgebreide ervaring met reeds langer bestaande technieken zoals PRK en LASIK en kan daarom gezien worden als een nieuwe stap in de evolutie van de ooglaserchirurgie.